Xin chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dẹp táo quân Phú Trọng tự diễn hài cuối năm. Ông Nguyễn Phú Trọng lại vừa gây cười cho mạng xã hội cũng như người dân của Việt Nam trong và ngoài nước thêm trong một phát biểu mà chính danh hài Hoài Linh có lẽ cũng cần phải đến để học hỏi thêm. Sau khi mất tích một thời gian, đột nhiên vào hôm 20 tháng 1 năm 2020, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam lại xuất hiện để đưa ra phát ngôn rất hài hước như sau. Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng tiếp tục phát biểu. Nói một cách công bằng và thẳng thắn, không phải không có lúc chúng ta mắc sai lầm, khuyết điểm, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng đã sớm nhận ra những sai lầm, khuyết điểm và cương quyết sửa chữa dù có đau đớn hay phải đối diện với muôn vàn khó khăn và rào cản. Thì với câu nói này thì ông Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng chỉ với vấn đề tự phê bình là có thể sửa chữa được lỗi lầm của Đảng, nhưng điều đó dường như đã không thực tế và ông đã đặt nhà nước pháp quyền ra bên ngoài và đảng quyền lên trên hết. Ông Trọng cũng giải thích, chính nhờ tinh thần tự phê bình và phê bình này mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã nói rất chân cháo như vậy và nếu đưa ra những thăm dò ý kiến với người dân Việt Nam ở trong nước thì có lẽ điều ngược lại sẽ hoàn toàn đưa đến cho ông Nguyễn Phú Trọng một kết quả rất bất ngờ. Và dường như càng về già với trên 75 tuổi thì kiêm một lúc cả hai chức vụ lớn nhất trong Đảng đó là Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và lại là người đứng đầu của một nhà nước gần 100 triệu dân Việt Nam đó là Chủ tịch nước thì cường độ làm việc rất nhiều nên có lẽ gần đây ông Nguyễn Phú Trọng thường phát biểu những nội dung hết sức xa rời thực tế và đem lại nhiều câu gây tiếng cười cho người dân. Đây là hình ảnh công an Việt Nam đàn áp người dân đồng tâm vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Bài phỏng vấn ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận đang vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của nước này về hành động được cho là thất nhiên tâm khi thực hiện cuộc bố giáp đột kích vào làng Đồng Tâm ngay thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Giết chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng, ông Lê Đình Kình và bắt đi hàng chục thanh niên và phụ nữ ở xã này. Có thể nói, chưa lúc nào mà lòng dân Việt Nam oán thán Đảng Cộng sản như lúc này. Và mời các bạn xem một đoạn video ngắn sau đây để biết thêm về điều đó. Hôm nay chúng nó vào đàn áp dân bắn súng. Tôi mời nếu đang cay chúng bắn đàn áp vào dân và cao đồng bào cả nước. Đây. Vào bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện đây. Kệ, không phải dập ấy. Chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng. Nhân dân đồng tâm. Và mặc dù Tại Việt Nam đã luôn xảy ra những vụ việc ngày càng nghiêm trọng và với việc những đảng viên lão thành cách mạng đứng ra chỉ trích trực tiếp ông Tổng Bí Thư cũng như Đảng Cộng sản, dường như điều này ngày càng diễn ra khốc liệt hơn. Và có thể nói chưa có lúc nào mà lòng dân Việt Nam oán thán Đảng Cộng sản như lúc này. Vậy mà ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói là đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ đảng cầm quyền nào trên thế giới thì đủ biết khả năng nhận thức của vị Tổng Bí Thư này thấp tới mức nào. Một đảng mà đem cả lực lượng cảnh sát, chính quy hùng hậu hàng nghìn người 
đi đàn áp nhân dân khi họ còn đang ngủ say tại nơi quê hương Việt Nam thì điều đó không thể chấp nhận được. Và nhà báo Phạm Thành, một người đã có từng nhiều năm làm việc trong cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, giờ đây ông đã chia sẻ về sự mục ruỗng và những phát ngôn gian trá của Đảng Cộng sản mà người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đó là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư phản đối việc công an Việt Nam gán ghép quy chụp người gửi tiền viếng cụ Lê Đình Kình là tài trợ cho khủng bố. Hơn 10 ngày kể từ sau khi vụ việc xảy ra, công luận vẫn có thể nhìn thấy là rõ làn sóng bất bình của người dân biểu lộ qua mạng xã hội và những hành động bất tuân dân sự. Những bài viết chê trách, phản đối và căm giận nhà cầm quyền Việt Nam xuất hiện dày đặc trên trang mạng xã hội. Có thể nói, lúc này là lúc mà người dân Việt Nam thấy rõ hơn hết bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc ác, vô nhân đạo. Không chỉ giết người diệt khẩu mà công an Việt Nam còn cướp trắng tiền của người dân, phúng điếu, gia đình cụ Lê Đình Kình cũng như tài sản của gia đình cụ và con cháu cụ. Và ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một người luôn luôn trong thời gian gần đây say xưa với sự nghiệp đốt lò nhằm đem mị dân và che đậy cho các hành động đấu đá nội bộ. Nhiều từ hoa Mỹ đã được ông lấy của người khác dùng một cách hết sức vô tội vạ. Chính điều đó cũng đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều phen giật mình lo ngại và tự đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của ông Tổng Bí Thư này. Thời gian gần đây, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã làm xôn xao dư luận với câu nói mây đen bao phủ bầu trời nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam. Điều này đã khiến cho người dân chúng Việt Nam trong và ngoài nước có cái đánh giá, ánh nhìn khác về ông Tổng Bí Thư và nhận thức của ông. Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời ngọt ngào với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng đã không phân biệt được đâu là câu nịnh, đâu là câu chung, nên đã vô tư lấy câu nói của người khác ra để lòe người dân Việt Nam cũng như các đảng viên của ông. Nhưng do trình độ dân trí của người dân hiện nay đã cao lên, không còn dễ bị đánh lừa như trước đây nữa, nên những câu nói vô độ đối đó của ông đã trở thành trò cười cho thiên hạ ngay lập tức. Vào tháng 12 năm 2017, trong cuộc gặp với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói, nếu để mất chế độ là mất tất cả, và câu nói này cũng gây ra một sự đảm tiếu lớn trong nhân dân lúc đó. Và một đất nước muốn ổn định và mọi người dân đều có cơ hội phát triển, thì cần một nhà nước dân chủ, tự do, và pháp quyền với tam quyền phân lập bao gồm tư pháp, hành pháp và lập pháp. Nhưng nay thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dùng phát ngôn của cá nhân và sự độc tài chuyên chế của Đảng Cộng sản để chèn ép và bắt nạt các công chức trí thức cũng như người dân Việt Nam trong cả nước. Đây là hình ảnh giáo sư Chu Hảo. Giáo sư Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường sau làm giám đốc nhà xuất bản trí thức, ông là một người luôn mong muốn mang trí thức của nhân loại về tới Việt Nam. Trong thời kỳ làm ở nhà xuất bản, ông và các cộng sự đã cho ra đời nhiều bộ sách dịch từ các tác phẩm của nước ngoài về các thể chế dân chủ tự do. Và chính vì vậy mà người đọc và khắp nơi đã rất ủng hộ. Tuy nhiên, điều đó đã gây khó chịu cho Đảng Cộng sản và đặc biệt là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi nghe báo cáo về việc này và có lẽ đã quá lo lắng cho vận mệnh của Đảng Cộng sản và lý thuyết đã lỗi thời đầy khiếm khuyết của chủ nghĩa Cộng sản đang áp dụng tại Việt Nam. Nên ông đã đích thân ra lệnh kỷ luật giáo sư Chu Hảo kèm theo phát ngôn như sau kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Và con bài của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là sử dụng các thủ đoạn thâm độc và xảo trá để loại trừ dần các đối thủ chính trị người có khả năng và uy tín hơn ông trong đảng. Ông cũng rất đề phòng các khuynh hướng mở cửa với thế giới văn minh, gần gũi với các nước dân chủ và tự do phương Tây. Chính vì vậy, công cụ chuyên chế là lực lượng công an, quân đội luôn được ông giáo sư xây dựng đảng chỉ cho những đặc quyền, đặc lợi nếu phục vụ Đảng Cộng sản. 
tại Hội nghị Công an Việt Nam Toàn quốc lần thứ 73 vào năm ngoái, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra tuyên bố Hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí và thực hiện cho bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ và còn đảng thì còn mình. Thật ra thì câu này nhằm áp dụng cho những người công an cam tâm đi ngược lại với quyền lợi của dân tộc, chỉ chăm lo bảo vệ đảng, đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước và của người dân trong cả nước. Tại đại hội đảng, đại biểu toàn quốc cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tiếp Nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả. Bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổi xuống sông, đổ xuống bể. Những phát ngôn của ông sở dĩ không có bóng dáng của nhân dân vì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là một giáo sư xây dựng đảng chứ không xây dựng cho đất nước. Và vụ việc Đảng và Chính phủ Việt Nam đã sử dụng bộ máy đàn áp đưa tới trên 3.000 công an xông vào xã Đồng Tâm giữa lúc mở sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 gần đây. Khi mọi người còn đang ngủ say để bắn giết bằng được đảng viên Lão Thành Cách Mạng Lê Đình Kình với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời. Và sau đó lập tức ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ký tặng huân chương chiến công hạng nhất cho một số công an đã chết vì tụt xuống hố trong cuộc tấn công này. Điều này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã sẵn sàng xây dựng đảng bằng xương máu từ chính các đồng chí của mình, cũng như cướp đi tài sản và tính mạng của người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube, Facebook Thời Báo .de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.